வரலாற்றில் புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு நாள் வரலாற்றையே எழுதுவார்கள் என்று சொல்கிறார் புரட்சியாளர்கள் அம்பேத்கர் அவர்கள் உன்னுடைய அனைத்து துன்ப கூட்டுகளுக்கும் ஒரே திறமுகள் அரசியல் அதிகாரம் என்று சொல்கிறார் புரட்சியாளர் அப்படிப்பட்ட அரசியல் அதிகாரத்தை அப்படிப்பட்ட மாபெரும் திறமுகோளை நுகர்ந்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு சமூகம் தான் இந்த பழங்குடி சமூகம் காலம் காலமாக வர்ணாசந்திற்கு உட்பட்டு ஆரிய சித்தாந்தங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு திராவிட கைகோளுக்கு சிதைந்து இன்று சீரழிந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் தான் இந்த குரவர் பழங்குடி சமூகம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த மண்ணினுடைய மைந்தர்கள் தமிழினத்தின் கருவறைகள் தமிழர்களின் தாய்க்குடிகளாக இருக்கக்கூடிய இந்த குரவர் பழங்குடி சமூகம் குடியின் அடிப்படையில அடிமை சமூகமாகவும் தீண்டாமை சமூகமாகவும் புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகமாகவும் அரசியல் பங்கீடு ஏனைய அனைத்து அதிகாரத்திலும் கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகமாக இருக்கின்ற இந்த குரவர் சமூகம் இன்று தன்னுடைய சுய வாழ்வில் சுதந்திர வாழ்வில் இந்த தேசம் விடுதலையாகி எழுபது ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது என்று வாய்கிலேயே பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சுதந்திர தேசத்தில் சொந்த நாட்டில் அகதிகளாக அனாதைகளாக சுதந்திரம் கிடைத்தும் சுதந்திர பெறாத ஒரு சமூகமாக வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த குரவர் பழங்குடி சமூகம் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை நோக்கி இன்று போராட்டத்தில் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் இங்க இருக்கக்கூடிய ஆள் என்ற அரசு தலை குடியப்பட வேண்டும் அதற்கு இந்த ஆளுகின்ற அரசை அரியணையில் ஏற்றிய அனைத்து அமைப்புகளும் ஏனைய கட்சிகளும் வெக்கப்படப்பட வேண்டும் ஆனால் இங்கே வெக்கமோ நாணமோ கூச்சமோ சூடோ சொரணையோ எதுவுமே கிடையாது அதையெல்லாம் எவ்வளவு கிலோ எந்த தெருவில் எந்த கடையில் நிற்கிறது என்று கூவி கூவி மறைமுகமாக கேட்கிறார் கேடு கட்ட இந்த அநீதிக்கு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆட்சியில் தான் தொடர்ச்சியாக தமிழினத்தில் வாழகின்ற அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் தமிழ் உறவுகளுக்கும் மிகப்பெரிய கொடுமைகள் அரங்கேறி கொண்டிருக்கின்றார் அது எவ்வளவு பெரிய ஆட்சி அதிகாரிகள் வந்தாலும் ஆட்சி தான் மாறுதே தவிர அவருடைய ஆளுகின்ற நிலைமைகள் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் துளி கூட மாறப்படவில்லை அதனுடைய நீச்சியாகத்தான் தொடர்ச்சியாகத்தான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி புளியாண்டிப்பட்டி கிராமத்தில் வசிக்கக்கூடிய தமிழினத்தின் தாய்க்குடியாக இருக்கக்கூடிய குரவர் பழங்குடி மக்களை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த பத்து நபர்களை விசாரணை என்கிற பெயர் எந்த விசாரணை திருட்டு வழக்கு என்கிற விசாரணை பெயரில் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு குக்கிராமத்தில் இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிராம் காணாம போய்விட்டதா அந்த காணாம போன இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிராமில் அந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வாழக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குரவர் பழங்குடிகளை விசாரணை என்கிற பெயரில் ஐயப்பன் பூமதி இரண்டு வரையும் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த காவல்துறையினர் அழைத்து செல்கிறார்கள் அந்த இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கிராமில் எட்டு கிராம் ஐயப்பன் திருடிவிட்டார் என்பதாகவும் நான்கு கிராம் பூமதி திருடிவிட்டார் என்பதாகவும் ஒரு சந்தேகத்தின் அனுதா அனுதாபத்தில் அவர்களை அழைத்து சென்றிருக்கிறார்கள் முதல் அவர்கள் விசாரணை தொடங்கி இருந்தால் சம்பந்தப்பட்ட தமிழக காவல்துறைக்கு ஒரு தகவல் கொடுத்து விட்டு அனுமதி வாங்கிவிட்டு அவர்கள் விசாரணையை தொடங்கியிருக்கப்பட வேண்டும் விசாரணை செய்யக்கூடாது என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல விசாரணை செய்யவே கூடாது என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு இல்லை ஆனால் விசாரணை என்பது மனித உரிமை மீறலாக இருக்கக்கூடாது ஜனநாயக அடிப்படையில் இருக்கப்பட வேண்டும் என்று எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது விசாரணை என்கிற பெயரில் ஐயப்பன் பூமதி உள்ளிட்ட அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த ஒன்பது நபர்களையும் அழைத்து சென்றிருக்கிறார் அந்த கிராமத்தில் ஏதோ இடத்தில் களவு போய்விட்டதா 
அதனால் உடைய சந்தேகன் யூகத்தில் நீதான் திருநிற்கப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய அந்த சித்தூர் மாவட்ட காவல்துறையினர் வீடு புகுந்து அப்பாவியான குரவர் பழங்குடி மக்களை கடத்தி சென்றிருக்கிறார்கள் விசாரணை கூட்டி செல்லப்படவில்லை கடத்தி சென்றிருக்கிறார்கள் கடந்த ஜூன் பதினோராம் தேதி கடத்தி சென்று கிட்டத்தட்ட பதினாறு ஐந்து நாட்கள் பதினாறாம் தேதி வரை அவனுடைய விசாரணை காவலில் வைத்திருக்கிறார் விசாரணை காவலில் வைத்தது மட்டுமல்லாமல் அந்த விசாரணைக்கு கூட்டிச் சென்றவர்கள் ஏழு வயது சிறுவனும் உள்பட ஐந்து பெண்கள் உள்பட அந்த ஐந்து பெண்கள் ஒரு பெண் கற்பனை பெண் முழுக்க முழுக்க வயதானவர்கள் படிப்பறிவற்றவர்கள் பாட்டாளி வர்க்கத்தில் கூலி வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அந்த கட்டட வேலையும் குளிமண் மண் தோன்ற வேலையும் ஆழ்குழாய் கிழக்கு குளர் பறிப்பு வேலையும் கூடை முடையிற தொழிலும் வெறும் கரூர் பிள்ளை வியாபாரம் வைக்கக்கூடிய சமூகமாக அந்த மக்கள் வாழ்ந்து கொண்ட மக்கள் அப்படிப்பட்ட மக்களை தரதரவிடம் என்று வாகனத்தில் இழுத்து சென்று கேட்க நாதியற்ற சமூகமாக நாயடி பேயடி அடித்து ஆந்திர மாநிலம் காவல்துறையில் வச விசாரணை என்ற அடிப்படை வைத்து ஐந்து நாட்கள் சித்திரவதை செய்திருக்கிறார்கள் தனித்தனியா எப்படி ஆணுக்கு ஒரு இடம் பெண்ணுக்கு ஒரு இடம் ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு இடம் என்று பெண்களை பெண்களுக்கு பெண்களை வைத்துதான் விசாரணை நடக்கப்பட வேண்டும் சட்டம் சொல்கிறது ஆறு மணிக்கு மேல பெண்களை வைத்து நீ காவலில் வைத்து விசாரணை செய்யக்கூடாது சட்டம் சொல்கிறது ஆனால் அந்த சட்டத்தை எல்லாம் மீறி காவல் நிலையத்தில் வைத்து விசாரணை செய்தால் உறுதி விஷயம் தெரிந்து விடும் என்பதற்காக தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அடையிலும் ஊடாரத்திலும் கட்டிடத்திலும் தொழிற்சாலையிலும் எம்டியாக காலியாக இருக்கக்கூடிய சில கட்டிடங்களிலும் விசாரணையாக தனித்தையாக வைத்து விசாரணை செய்திருக்கிறான் நீ இந்த தவறை ஒத்துக்கொள் நீ திருடியது என்று உண்மைதானே திருடிய அந்த கிராமத்தில் நீ வந்து வேலை பார்த்தது உண்மைதானே நீ ஒத்துக்கொள் உண்மை நீ ஒத்துக்கொண்டால் உன்னை நாங்கள் இப்படியே விட்டுக் கொள்வோம் இல்லை என்றால் உன்னை நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் என்கவுண்டர் அளவில் உன்னை சுட்டுக் கொன்று அவர்கள் தப்பிவிட முயன்ற அதனால் சுட்டு தற்காத்து விடும் என்று மிரட்டி இருக்கிறார் கூடுதலாக அந்த பெண்களை தன்னுடைய பெண் உறுப்பில தன்னுடைய கையில் வைத்திருக்கின்ற அந்த கட்டுகாலும் கம்பிகளாலும் உள்ள இழுத்து சித்திரவதை செய்திருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய குடும்ப ஒரு பெண் ஒரு பெண் என்று பார்க்காமல் ஒரு குழந்தை என்று குழந்தை என்று கேட்காமல் ஆண் என்று பார்க்காமல் அவனுடைய ஆண் உறுப்பை அடிப்பதும் பெண் உறுப்பை திணிப்பதும் மிளகாய்ப்படி வைத்து சித்திரவதை செய்வதும் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை ஆந்திர மாநில காவல்துறை ஒரு கேடு கட்ட காவல்துறை ஒரு களவாடி காவல்துறை ஒரு உண்மையான குற்றவாளியை பிடிக்க தகுதி இல்லாத திராணி இல்லாத வெக்கம் கட்ட ஒன்னத்துக்கு முதலாவது அந்த காவல்துறை அப்பாவியான ஒண்ணுமே தப்பு செய்யாத அந்த ஐயப்பன் மீதும் பூமதி மீதும் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் மீதும் பொய் வழக்கு பதிவு செய்து இன்னைக்கு வன்கொடுமை நடத்திருக்கிறார் இதில் அதில் ஒரு பெண் என்பதால் குறைந்த வயது பெண் என்பதால் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பெண்ணிடம் பாலியல் ரீதியாக வன்புறவு பயின்றிருக்கிறார் தனி அறையில் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இந்த கொடுமை எந்த சமூகத்திற்காக நடந்தது உண்டா இதோ இதே தமிழகத்தில் மின்சாரத்துறையாக இருந்த செந்தில் பாலாஜியை ஒரு வழக்குக்காக இவரை சென்று விட்டார்களே கூட்டிச் சென்றார்களே அப்படி கூட்டிச் செல்லும் போது அவனை அப்பனையும் ஆத்தாளையும் பொண்டாட்டியும் பிள்ளைகளையும் கூட்டி செய்து விசாரணை நடத்தினார்களா எப்படி பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள் இது எல்லாம் தெரியப்பட வேண்டாமா இதே செந்தில் பாலாஜி விசாரணையில் இருக்கும் போது மருத்துவமனையில் இருக்க மருத்துவமனையில் தனியார் மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுது இதே மனித உரிமை ஆணையம் நேரடியாக விசாரித்ததா இல்லையா உடனடியாக அவர் மீது கொடுமைப்படுத்திய அமலாக்கத்துறை மீதாக நடவடிக்கை எடுப்போம் என்று சொன்னதா சொல்லலையா மனித உரிமை ஆணையம் அப்படி மாலங்களே இருக்கிற மனித உரிமை ஆணையம் இப்ப பாது பாதிக்கப்பட்ட வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட இந்த சமூகத்தின் பழமொழி குறவர்களுடைய பெண்களுக்கு வன்கொடுமை நடக்கப்பட்ட பாதையை செய்யும் போது எங்க போனீங்க மகளிர் ஆணையம் எங்க போனது மனித உரிமை ஆணையம் எங்க போனது தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட பழங்குடி மக்கள் ஆந்திர மாணவர்கள் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்களே இதில் நியாயம் என்ன அதனுடைய உண்மைத்தன்மை என்ன இந்த திமுக அரசு கேள்வி எழுப்பியிருக்கா அவர்களை நான் தண்டனை எழுப்பியிருக்கா இந்தியா முழுக்க நல்லுறவு வேண்டும் என்று பல பயணம் செய்கின்ற தமிழக மாண்பு தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஏன் ஆந்திர முதல்வரிடம் மறைமுகமாகவோ நேர்முகமாகவோ பன்முகமாகவோ நட்பு வட்டம் கூடவில்லையா 
நீங்கள் போய் என்ற நட்பு இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் போய் கேட்டால் அவர்கள் தலை குனிந்து விடுமா காரணம் என்னவென்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு குறவர் பாதிக்கப்பட்டவன் ஒரு ஆதி குடி பாதிக்கப்பட்டவர் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டவர் ஒரு தமிழர் ஒரு பழங்குடி தமிழர் ஒரு தமிழரை ஆந்திர மாநிலமோ கர்நாடக மாநிலமோ கேரள மாநிலம் அடித்தால் யார் வருவார் கேட்கறதுக்கு நாடு யார் இருக்கிறார் என்ற ஒரு அட்டாவடித்தனம் தான் ஆந்திர மாநிலத்திலே செம்மரம் கடத்தல என்ற இருபது நபர்களை துண்டு துண்டாக சுட்டுக் கொண்ட கொட்டணும் இந்த மாதிரி நடந்த சம்பவம் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறது சமீபத்தில் சட்டக்கல்லூரி தமிழக சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் திருப்பதி டோல்கேட்டில் அடித்த சம்பவம் இந்த மண்ணு கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிறது அதற்கெல்லாம் இந்த தமிழக அரசு வாய் திறந்தது உண்டா பேசுகிறது உண்டா ஆனால் ஆந்திர மாநிலத்தவர்கள் தமிழகத்தில் இருந்து யார் எந்த குடிய சமூகத்தில் வந்தாலும் அவன் தமிழர் என்ற அடையாளத்தோடு வந்தால் ஆந்திர மாநிலத்தில் நீ முழுமையாக வீடு திரும்ப முடியாது என்ற ஒரே அடிப்படையில் அப்பாவியான தமிழகத்தில் இருந்து புலம்பெயர்ந்து வேலை பார்க்க வந்த அந்த கூலி தொழிலாளர்களை விசாரணை என்கிற பிள்ளை கொடூரமான தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார் மனித உரிமை மீறல் நடத்தியிருக்கிறார் பெண்கள் என்று பார்க்காமல் அவர்கள் பெண்கள் மீது வாரிய புல்புழவு நடந்திருக்கிறார் குழந்தைகள் மீது தாக்கி இருக்கிறார் இப்ப எங்க போச்சு அந்த குஷ்பம்மா இப்ப எங்க போச்சு அந்த மகளிர் அணையோ இப்ப எங்க போச்சு உங்களுடைய திமுக இருக்கக்கூடிய மகளிர் அணி மகளிர் அணி பொறுப்பாளர் அம்மிக அம்மா கண்மொழி அம்மா எங்க போனாங்க பிஜேபி இருக்கக்கூடிய அந்த பிஜேபி இருக்கக்கூடிய எஸ் சி எஸ்சி அணி எங்க போச்சு எவ மகிர புடுங்க போனீங்க அதிமுக இருக்கிற மகளிர் அணி என்னாச்சு பிஜேபி காங்கிரஸ் இருக்கக்கூடிய மகளிர் அணி என்னாச்சு எஸ் சி எஸ்சி என்னாச்சு இங்க போனீங்க எங்க போனீங்க பதினோரு நாட்கள் கொடூரமாக இந்த சம்பவம் நடந்து அதிமுக அரசோ திமுக அரசோ காங்கிரஸ் அரசோ பிஜேபி அரசோ இதுக்கு ஆந்திரா காவல்துறை சித்தரவைக்கு எதிராக எந்த ஒரு அறிக்கையும் நிலவிடவில்லை ஒரு கருத்து கூட பதிவுபடவில்லை இந்த பிரச்சனைக்கு முதலாக தோல் கொடுத்தது முதலாக வந்தது தாம் தமிழ் கட்சியும் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியும் ஏழை கட்சிகள் தான் அப்ப நீங்க அடிப்பர்களா அடிப்பர்கள் மிதிப்பர்களா மிதிப்பர்கள் அங்க தாங்கிக் கொண்டு போக வேண்டுமா தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல தமிழகம் தாண்டி கர்நாடகாவிலும் ஆந்திராவிலும் கேரளாவிலும் தமிழருக்கு மிகப்பெரிய அநீதி நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதிலும் குறிப்பாக யாரெல்லாம் ஒடுக்கப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அரசியல் அதிகாரத்தில் கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் பங்கீட்டில் அனைத்திலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு அந்த நுகர்வு இல்லாத மக்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பிடித்து எங்கெல்லாம் வழக்குகள் இந்நிலுவையில் இருக்கிறதோ பொய் வழக்கு திராணியற்று வெக்கமற்ற அந்த வழக்குகள் போடாத அந்த காவல்துறை அப்பாவியானது குறவர் பழங்குடி மீதும் இருளர் பழங்குடி மீதும் பழியர் பழங்குடி மீதும் வழக்குகளை போட்டு அந்த வழக்குகளை முடித்துக் கொள்கிறார் காரணம் என்ன அவர்கள் எடுத்து பேச முடியாது ஏன் என்று கேள்வி கேட்க முடியாது எனக்கு என்ன பிரச்சனை நடந்தது என்று அவர்கள் உண்மையாக உணர்ந்து சொல்லக்கூட முடியாத ஒரு சமூகமாக இருக்கிறார்கள் எங்கேயாவது குறவருக்கு இந்த அடி விதைகள் ஏதுபட்டால் நடுத்தரவில் நாயடி பேயடி காவல்துறையினால் பொய் வழக்கு அடிக்கப்பட்டால் பொய் வழக்கு பதியப்பட்டால் இருபது நாட்கள் என முப்பது நாட்கள் என ஒரு மாதம் வைத்து காவல்துறை சித்திரவதைகள் விசாரணை என்கிற விசாரணை செய்து கொடுமைப்படுத்தினால் அது குறவராக இருந்தாலும் இருளராக இருந்தாலும் விசாரணை நடத்தினால் கேட்க நாதி இல்லை கேட்க நாதியற்ற சமூகமாக இருக்கிறது ஏதேனும் குறவர்களுக்கு இந்த நேரம் பாதிப்பு பட்டால் விசாரணை நடைபெற்றால் பொய் வழக்கு சித்திரவதை கொடுமைப்பட்டால் இந்த பிரச்சனையை கண்டித்து சட்டமன்றத்தில் இதுவரை யாராவது குரல் எழுப்பியது உண்டா நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பியது உண்டா தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் சம்பந்தமாக பேசியது உண்டா இங்க கூடிய ஆளுகின்ற அரசு எதிர்கட்சி தலைவர் வரை குரல் கொடுத்தது உண்டா இன்னும் காலம் காலமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகமாக தான் இந்த மக்கள் இருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய சித்திரவதை எவ்வளவு பெரிய கொடுமை அதை விட மிகப்பெரிய கொடுமை இந்த விசாரணை நடைபெற்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற வேலையில அதே கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சனம்பள்ளியில பள்ளி திறந்து குறவர் பழங்குடி சமூகத்தை சேர்ந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பள்ளிக்கு அந்த தெருவை சேர்ந்த பகுதிகள் போயிருக்கிறார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை வெக்கங்கெட்ட காவல்துறை காக்கிச்சடை போடுறதுக்கு துப்பில்லாத காவல்துறை உண்மையாக அந்த அசோக சக்கரத்தை தூக்க முடியாத தாங்கக்கூடாத அந்த வெக்கங்கெட்ட காவல்துறை பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்ற குறவர் பழங்குடி பெண் அந்த குழந்தையிடம் போய் நீங்கள் எல்லாரும் எழுந்திரியுங்கள் உங்களுடைய சமூகம் என்ன உங்களுடைய சமூகம் என்ன கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார்கள் அப்படி கேள்வி எழுப்பும் போதே ஒரு குழந்தை நாங்கள் வன்னியர் என்று சொல்லியிருக்கிறது நாங்கள் படையாட்சி என்று சொல்லியிருக்கின்றது நாங்கள் பிள்ளைமார் என்று சொல்லியிருக்கின்றது நாங்கள் அருந்ததையர் என்று சொல்லியிருக்கிறது அங்கே ஒரு பெண் இருந்து குழந்தை சொல்லியிருக்கார் நாங்கள் குறவிட்டாளர்கள் என்று சொல்லியிருக்கின்றது அந்த குறவிட்டாளர்கள் என்று சொன்ன ஒரே காரணத்துக்காக அந்த பிள்ளையை கூட்டி வந்து தனியாக விசாரிக்கிறார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு புகுந்து விசாரிக்கிறார்கள் என்றால் 
எவ்வளவு வண்ணம் இந்த குரவர் பழமுடி சமூக மீது இருந்திருக்கும் எவ்வளவு தாக்கல் இருந்து குரவர் பழமுடி சமூகத்தின் மீது இருக்கும் நாடு சுதந்திரம் பெற்ற எழுபது ஆண்டுகள் என்று வாய்கிரிய பேசுகின்ற இந்த நேரத்தில் இந்த தேசத்தில் பள்ளிக்கூடம் சென்று ஒரு குழந்தையிடம் சாதியை கேட்டு அவர்கள் விசாரணை நடத்துகிறார் என்றால் இன்னும் இந்த காவல்துறை மத்தியில் அந்த காக்கி உடியில் காவல்துறை என்ற துறை இல்லை சாதி என்கிற மதவாத சாதிய துறை தான் அதில் தாங்கி பிடித்து ஆட்டம் செய்து கொண்டிருக்கு காவல்துறையிலே ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல குற்றப்பரம்பரை சட்டம் கைரேக சட்டம் எல்லைங்க ஏகாதிபத்தியத்தால் இந்த மண்ணில் ஊடுருவிய போது ஆங்கிலேய அடக்குமுறை சட்டத்துக்கு எதிர்ப்படாமல் அவருடைய சட்ட புட்டத்துக்கு கட்டுப்படாமல் இருந்த சமூகம் குரவர் சமூகமும் மரவர் சமூகமும் கள்ளர் சமூகமும் அப்படிப்பட்ட கள்ளர் சமூகமும் மரவர் சமூகமும் குரவர் சமூகத்தை இன்றும் அவர்கள் குற்றவாளிகளாக குற்றப்பரம்பரையாக பார்க்கின்ற ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை இந்து வரை நிலவி கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்த குற்றப்பரம்பரை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னுல நீர்த்து போய்விட்டது ஆனால் அதனுடைய பார்க்கின்ற குற்றமாக பார்க்கின்ற பார்வை இன்னும் இந்த மண்ணில் இருக்கின்றது இன்னும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை இருக்கின்றது அதனால்தான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடந்த இந்த கொடூரமான சட்டம் இந்த பார்வை அந்த ஆட் அந்த வெள்ளைய ஏகாதிபத்தியம் போட்ட அந்த குற்றப்பரம்பரை கைரேக சட்டம் போட்ட அந்த ஆக்ட் தான் இன்னும் உளவியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறையை நோண்டி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது உளவியலாக பார்க்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அந்த பார்க்கின்ற வாய்ப்பு தான் இன்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பூசணம் பிள்ளையே அந்த குறவர் வீட்டு பிள்ளை நான் குறவர் சமூகத்தை சார்ந்தவன் என்று சொன்னேன் அந்த பிள்ளையை குழந்தையை விசாரணைக்கு அழைத்து செல்கிறார் எவ்வளவு பெரிய கொடுமை இந்த சட்டம் நீர்த்து போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நீர்த்து போய் விட்டது ஆனால் இன்னும் இவர்கள் இடத்துல குற்றம் சாட்டப்பட்ட மக்கள் எங்கேயும் கொலை நடந்தாலோ கொள்ளை நடந்தாலோ எங்கேயாவது கோயிலில் சிலை திருநாள் கூட எவனையாவது பிற்பாக்கெட்டில் திருநாள் கூட எவன் வீட்டில் அண்டா குண்டா காணாமல் போல எவன் வீட்டு கொடிகளில் பாவாட ஜாக்கெட் போனால் காணாமல் போனால் கூட அது குறவர் தான் எடுத்திருப்பான்னு சொல்லி அவனை விசாரணை நடத்துகிறோம் எவ்வளவு பெரிய மாணவ எவ்வளவு பெரிய வெக்கக்கேடு ஒரு உண்மையான குற்றவாளிகளை பிடிக்காத திராணியற்ற வெக்கம் கட்டுற இந்த அரசு கேடு கட்ட துறை வச்சிருக்காங்க குறவா கிரைம்ஸ் சொல்லி தன்னுடைய துறையில வச்சிருக்காங்க கேட்டா குறவர்கள் எல்லாம் எப்படி திருடுவார்கள் எப்படி வருவார்கள் எப்படி போவார்கள் என்று நீ உண்மையாக சொல்ல போனா குறவா கிரைம்ஸ் என்பதற்கு பதிலாக திமுக கிரைம்ஸ் நீ வச்சிருக்கணும் ஏன்னா வைத்தது <laughs> போல <laughs> <laughs> அந்த சிறையறையில சேலையும் ஜாக்கெட்டையும் நிறுத்தி பெண் உறுப்பிலும் ஆண் உறுப்பிலும் அடித்தது போல இதே அப்போ குற்றவாளிகள் இருக்கக்கூடிய இந்த அரசுகளை குற்றவாளிகள் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குற்றவாளிகளையும் இதே போல தண்டிக்க உங்களால் முடியுமா சட்டைய உருவி வேஸ்டைய உருவி அடிக்க உங்களுக்கு திராணி இருக்கா எல்லாரும் சொல்றாங்க காவல்துறை எப்படி ஆந்திர காவல்துறை எப்படி தமிழக காவல்துறைக்கு வந்துச்சு அவருடைய உதவி இல்லாமல் வந்திருக்கும் எனக்கே ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு தகவல் வருது முழுக்க முழுக்க காரணம் ஆந்திர காவல்துறை உள்ள வந்ததுக்கு அந்த வீடை காமிச்சதுக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்பு ரூட்டு மேப்பு போட்டு கொடுத்தது புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டு காவல்துறை எப்படி கேட்டா நாங்க முதல் போய் விசாரணை பிடிக்கும் பொழுது விசாரணையை பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் செய்யவில்லை நாங்கள் இந்த அவர்களை அனுப்பவில்லை நாங்கள் அவர்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னது இந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல்துறை ஆனால் தற்போது அவர்கள் மீது செய்த தவறு ஆந்திர மாநிலத்திலே அந்த காவல்துறைகள் செய்த அந்த அட்டுழியும் அந்த கொடூரம் எல்லாம் உண்மைத்தன்மையாக நிரூபிக்க பட்சத்தில் அவர்கள் மீது எஸ்சி எஸ்சி ஆக்டிவ் வழக்கின்படி ஏழு வழக்கு செயலாளர்கள் வழக்குகள்படி வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது அந்த வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளே இப்போ காவல்துறை வாய் திறக்கிறது நாங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் ஒரு வழிதான் காட்டிவிட்டோமே தவிர அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லப்படவில்லை அவர்கள்தான் செய்தார்கள் என்று தன்னை காப்பாற்றிக்க ஆந்திர கடலை போட்டுவிட்டார் நாளைக்கு இவங்க என்ன உள்ள வரணும்ல நாளைக்கு இவங்களும் இவங்க வழக்கு தொடக்கும்ல ஆனா நாங்க விட மாட்டோம் வனவேங்கிகள் நிச்சயமாக விடாதே ஆந்திர மாநிலத்தில் அந்த சித்தூர் காவல் துறையினர் அந்த அதிகாரிகளை கைது பண்ணது போ கைது பண்ணப்பட வேண்டும் அதற்கு முன்னால் அவர்கள் மீது வழக்கு பட்டது வழக்கு பதியது பட்டு போல பதியப்பட்டதை போல அவர்களுக்கு துணையாக இருந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல்துறையர் மீதும் எஸ்சி எஸ் ஆக்டர்ல வன்கொடுமை தடுத்து நீங்க வழக்கு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் 
ஒரே கூட்டாளி தான் ஒரே மட்டலு ஒரே குட்டலு ஊர்ல ஒரே மட்டை எதை எல்லா காவல்துறையும் நான் குற்றம் சொல்லல எல்லா காவல்துறை சில எல்லா துறைகளிலும் நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் நியாயமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் நேர்மையாக இருக்கிறார்கள் நேர்மையானவர்கள் இருக்கிறார்கள் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள காவல்துறை போல நேர்மையான அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள் நான் சொல்ல வருவது நான் சொல்லியது இதற்கு மேல உறவுகள் சொன்னது எல்லாம் தவறு செய்த உண்மைக்கு முரணாக இருந்த நேர்மையற்ற அநியாய முறைகள் மக்களை ஏமாற்றி பழக்கின்ற காவல்துறை கண்ணியமிக்க காவல்துறை உடை அணிந்து இருக்கக்கூடிய சாதியவாதிகள் மீதும் பணம் சம்பாதிக்கின்ற வாதிகளையும் தான் நாங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறோம் அவர்களை தான் நாங்கள் கைது செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறோம் சாத்தூரில் மிகப்பெரிய பெரிய கொடூர வழக்கு திருச்சியிலே பொய் வழக்கு அருப்புக்கோட்டையிலே பொய் வழக்கு தேனியிலே பொய் வழக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பொய் வழக்கு கிட்டத்தட்ட தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் மணிக்கவும் தேசிய பழங்குடி ஆணையம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்குகள் இந்த இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்குகள் காவல்துறையால் பொய் வழக்கு திருடப்பட்ட வழக்கு விசாரணையில் உள்ளவர்கள் குற்றம் செய்த வழக்கு என்று உறவாறு பழங்குடி இருளர் என்ற ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின் ஒழுக்கப்பட்ட அந்த இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வழக்கில் வெறும் பதிமூன்று வழக்கு தான் விசாரணை செய்திருக்கிறார்கள் வெறும் பதிமூணு வழக்கு தான் விசாரணையோடு ஆவணத்தோடு உண்மையான குற்றவியல் தாக்கத்தோடு தாக்குதலோடு இருக்குது என்று நிரூபித்திருக்கிறார்கள் மீது ஏனைய வழக்குகள்லாம் காவல்துறையினால் போய் போய்வித்த ஜோடித்த பொய் வழக்குகள் ஆக காவல்துறைகள் தன்னுடைய சந்தர்ப்பவாதத்திற்காக எந்த வடிவத்தில் வேலாம் வழக்குகள் பதிக்கலாம் யார் வேணுமானாலும் வழக்குகள் பதிக்கலாம் என்று ஒரு நிலைப்பாடு இந்த மண்ணில் ஊடுருவி இருக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கொடூரம் இந்த கொடூரத்தை கேட்பதற்கு ஒரு நாடு இங்கு இருக்கிறதா ஆளுகின்ற அரசில் திமுக அரசு இதுவரை கண்டனம் தெரிவித்தது உண்டா அதிமுக அரசு இதுவரை கண்டனம் தெரிவித்தது உண்டா இங்கே முற்போக்கு சுந்தர கால அம்பேத்கர்வாதி பெரியார்வாதி சமூக நீதி என்று வாயில் பேசுகின்ற இந்த அமைப்புகள் எல்லாம் இப்பொழுது வாய் மூடி இருப்பது காரணம் என்ன குரோரண மக்கள் பழங்குடி மக்கள் என்பது தெரியலையா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களாக இருப்பது அவங்களுக்கு தெரியவில்லையா காலம் காலமாக புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் என்று தெரியவில்லையா இவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லுகிறீர்களா எப்படி உங்க பார்வையில் பார்க்கப்படுகிறீர்கள் செந்தில் பாலாஜிக்கு ஒரு தடவாக ஒட்டுமொத்தமாக ஒரே மேடையில் கூடிய கூட்டம் செத்து போய் கிடக்கின்ற குரவர் பழமுடிக்கு கூடப்படவில்லை அநீதிக்கு நியாயத்துக்கு நியாயத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் ஒன்று சேர்கின்ற கூட்டம் இன்று அநீதிக்கு குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கு எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தமிழகத்திலே தொடர்ச்சியாக இந்த முறை இங்கேயும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆந்திர மாநிலம் மட்டும் இது விதை அல்ல தமிழக அரசும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறையும் முதல் அடிப்படையாகவே இங்கே அந்த குரவ குரவர் மக்கள் என்றாலே ஒரு சித்திரவதை குரவர் என்ற ஒரு காவல் நிலையத்திற்கு வந்தால் ஏதேனும் மனு கொடுக்க வந்தாலோ அவர்களை புறக்கணிப்பதும் அலட்சியம் செய்வதும் உதாசீனப்படுத்துவது என்ற வரலாறு நீண்ட நெடுங்காலமாக இருக்கிறார் காரணம் என்னவென்றால் குரவர் என்பவர் ஓட்டு வங்கி இல்லை பழங்குடிகள் வாக்கு வங்கியாக இல்லை அப்படி வாக்கு வங்கியாக நேரம் இருந்திருந்தால் நேரம் திமுக அமைச்சர்கள் நேரம் அந்த இல்லத்திற்கு தேடி வந்திருப்பார்கள் ஐயப்பன் பூமதி அவருடைய குடியிருப்பு வீட்டுக்கு ஓடி வந்திருப்பார்கள் ஆனால் வரவில்லை தன்னுடைய சுய விளம்பரத்திற்காக வெற்றி விளம்பரத்திற்காக வீண் விளம்பரத்துக்காக ஒண்ணுமே உருப்படாத கேவலப்பட்ட விளம்பரத்துக்காக ஆசைப்படுகின்ற மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் ஐயாவர்கள் குருவிக்கார பெண் வீட்டிலே புறாக்கறி சாப்பிடுவதும் இட்லி சாப்பிடுவதும் டீ சாப்பிடுவதும் அங்கே அமைச்சர்கள் வருகை தந்து அவருக்கு சீராட்டுவதும் பாராட்டுவதும் பால் கொடுப்பதும் வழக்கமாக போய்விட்டது அந்த குருவிக்கார சமூகத்துக்கு நினைத்த அந்த கொஞ்சம் இரக்கம் கூட இந்த குரவர் பழங்குடி சமூகத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்தது உண்டா அமைச்சர்கள் ஏதேனும் வந்தது உண்டா காரணம் இவர்கள் வாக்கு வங்கியாக இல்லை ஓட்டு வங்கியாக இல்லை ஓட்டு வங்கியாக இருந்தால் நாளைக்கு அதிகார மையத்தில் இவர்களுடைய ஓட்டு தேவைப்படும் உடைய வாக்கு தேவைப்படும் வாக்கு தேவையில்லாத மக்கள் அவர் மீது வாக்கரிசி போட்டால் என்ன அது வந்தவர்கள் போனவர்கள் அடித்து கொண்டால் என்ன தானே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் காலம் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது தமிழ் தேசிய காலம் இன்றைக்கு திராவிட அரசியலை சுக்கு நூறாக்கி கொண்டிருக்கின்றது திராவிட அரசியலை ஒழித்து தமிழ் தேசிய அரசியல் இந்த மண்ணில் 
அடிப்படையாக வேரூண்டி வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மண்ணுடைய பூர்வீக குடிகள் எந்த காரணத்தால் எந்த சூழ்நிலையால் எந்த அதிகார வலிமையால் இந்த ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகம் தீண்டாமை சமூகம் என்று இழிவாக பார்க்கப்பட்டுகளோ அதிகாரத்தில் பலமே இல்லை என்ற சமூகம் என்று புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்களாக குறவர் பழங்குடிகளை பார்க்கப்பட்டுகளோ அந்த குறவர் பழங்குடி மக்கள் இருந்து அரசியல் அதிகாரம் அரசியல் அதிகாரமாக தமிழ் தேசிய பேச்சாக இந்த மண்ணிலே சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் நிச்சயமாக குரல் எழுவோம் நிச்சயமாக குரல் எழும் அந்த அதிகாரம் நீண்டு நேரம் இல்லை அருகில் வந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய காவல்துறைகளை இங்க நடத்துகின்ற போராட்டம் என்பது வழியின் எளிய போராட்டம் ஏதோ கடமைக்காக நடத்துகின்ற போராட்டம் அல்ல கந்துவெட்டிக்காரனுக்கும் கொலைகாரனுக்கும் இங்க அனுமதி உண்டு திருட்டு கும்பலிலே கல்குவாரிலே பக்க பக்க பலமாக இருக்கின்ற பங்கு போடுவதென்ற அந்த பாமர அனைத்து திருடர்களுக்கும் இங்கே பொதுக்கூட்டம் நடத்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அனுமதி உண்டு பாஜகவுக்கு அனுமதியை தன்னுடைய வீட்டிலே வந்து கொடுக்கின்ற சூழ்நிலை உண்டு திமுக ஏதேனும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தால் திருமுனை கூட்டம் நடந்தால் பொறு கூட்டம் நடந்தால் அவர்கள் இல்லத்திலே அவர் கட்சி அலுவலகத்திலேயே சென்று போய் அவர்களுக்கு நீங்கள் அனுமதி வழங்குவது உண்டு ஆனால் வாவப்பட்ட புறக்கணிக்கப்பட்ட தன்னுடைய வாழ் உரிமைகளே முழு சுதந்திரம் பெற முடியாத ஒரு சமூகமாக இன்னும் தன்னுடைய நிலையை கூட முழுமையாக நுகர முடியாத ஒரு சமூகம் பழங்குடி சமூகம் குறவர் பழங்குடி சமூகம் அவர்கள் இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட வேண்டும் கோரிக்கை இந்த அரசினுடைய பார்வைக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் ஆந்திர மாநில அரசால் தமிழக அரசு மூலம் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் ஆவணம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று ஒரு வலிமையான ஒரு கோரிக்கையை எளிய மக்கள் வைத்து போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்டால் அலட்சியம் செய்வது புறக்கணிப்பது இந்த ஆர்ப்பாட்டம் கிட்டத்தட்ட கடந்த இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியே மனு கொடுத்து நியாயமான முறையிலேயே நாங்கள் ஜனநாயக அடிப்படையில் எந்த காவல்துறை அதிகாரியை எந்த துறை அதிகாரியை அணுகணுமோ அந்த முறையெல்லாம் நாங்கள் அணுகணும் எந்த அதிகாரியெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் நீங்கள் சொன்னார்களோ அதுக்கப்புறம் சரியான முறையில் பார்த்தோம் நேரத்தை சரியாக தாமதமாக கடிதத்தை கொடுக்கப்படவில்லை சரியாக மனுவை விசாரிக்க முடியாமல் மனுவை தவறாக எழுதப்படவில்லை ஒரு வாரத்து ஐந்து நாட்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டோம் உளவுத்துறைக்கு அதிகாரிகளுக்கும் உளவுத்துறை சார்ந்த நண்பர்களுக்கும் தகவல் கொடுத்து விட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இந்த கோரிக்கை வலியுறுத்தி நடக்கின்றது அதற்கு இந்த இடத்துல எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டோம் ஆனால் இங்கே கொடுக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகள் கூட விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் அவருக்கு கீழே இயங்கக்கூடிய சில அதிகாரிகள் இருக்கிறார்களே அவருக்கு என்னென்ன காரணம் சொன்னார்கள் என்று தெரியுமா பக்கத்தில் ஆள் குழாய் கிணறு பதிப்பு வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வேலை இல்லைன்னு சொல்லலாம் இங்கே அதிகமாக கனரக வாகனங்கள் நிப்பாட்டுவார்கள் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை நீங்கள் நேரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தினீர்கள் நீங்கள் புதுசாக இயக்கமாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று புறக்கணிப்பு அதுக்கு மீறி நடந்தால் உங்க மீது வழக்கு பதிவு ஆள் குழாய் கிணறு வேலை நடந்து கிட்டத்தட்ட அரசு திமுக அரசு அதிமுக அரசு அந்த அறுவைய அறுத்து கொண்டு ஆமை வாக்கிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆள் இன்று இப்பொழுது திமுக அரசு சொல்லவா வேண்டும் மக்களுக்கான வேலையை எந்த வேகத்தில் பார்ப்பார்கள் என்று அது ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு இடத்துல அங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த பாதிப்பு குழாய் பிரச்சனை இங்கே வந்து விடுமா அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்துல நடத்தப்பட வேண்டாம் வேற எங்கேயாவது போய் நடத்துங்கள் என்றார் சொந்த மண்ணிலே சொந்த இடத்திலே சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கு இந்த குறவர் பழங்குடிகளுக்கு இந்த மண்ணில் உரிமை இல்லை இந்த மண்ணில் மைந்தருக்கு தாய்வீடுக்கு சுதந்திரமாக கருத்துரிமை பேசுவதற்கு இந்த மண்ணில் உரிமை இல்லை சுதந்திரமாக ஜனநாயக முறையில் இந்த இடத்தில் கருத்துரிமை பேசுவதற்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவதற்கு கூட இந்த மண்ணில் உரிமை இல்லை என்றால் இந்த நாடும் இந்த தேசமும் நாசமாக போகட்டும் கேடு விட்டு போகட்டும் வழியும் வேதனையும் தாங்கி இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது எதற்காக நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அப்பாவியான ஒரு ஏழு வயது சிறுவனை நீங்கள் விசாரணை செய்திருக்கிறீர்கள் கர்ப்பணி கற்பணி பெண் என்று கூட பார்க்காமல் ஐந்து பெண்கள் உட்பட தன்னந்தனியாக தண்ணீர் ஒவ்வொரு அறையிலையும் கூட்டு போய் சித்திரவதை செய்திருக்கிறது நீ ஆணுடன் உன்னுடைய கணவனுடன் எப்படி எப்படி படுப்ப எப்படி இருப்ப எந்த நேரம் தூங்குன என்று அறுவருக்கத்தக்க கேவலமாக கேட்டு கேள்வி செயல்பாடுகள் விசாரணைகள் சொல்லுகிறார் எவ்வளவு புரிய வெக்கம் இதே உன்னுடைய மனைவியிடமோ உன்னுடைய அன்னையிடமோ உன்னுடைய தங்கச்சியிடமோ அக்காடம் நீ கேட்கறது கேட்டது உண்டா இப்படி கொடுமை உன்னுடைய அக்காக்கோ தங்கிக்கோ உன் அம்மாக்கோ கொடுமைகள் நடந்தா நீ பார்த்தது உண்டா பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இருப்பியா இந்த நேரம் இந்த காலம் எல்லாம் தொடர்ச்சியாக இந்த சமூகத்தின் மீது அரச பயங்கரவாதத்தையும் தமிழீழ படுகொலையும் இந்த மண்ணிலே நிகழ்த்தி கொண்டுதான் இருக்கு 
காலங்காலமாக இந்த மக்கள் அடிமையாக இருக்கும் வரை அரசியல் பங்கில் நுழையாதவர் இந்த சமூகத்திற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாபக்கேடாக ஆந்திர காவல்துறை மட்டுமல்ல தமிழக காவல்துறையாலும் இந்த மண்ணிற்கு வளர்ந்து கொண்டிருக்கு ஆந்திர மாநில காவல்துறை மட்டுமல்ல ஏனைய நல்லிணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த தமிழக காவல்துறைக்கும் நாங்கள் கடமையோடு வேண்டுகோளோடு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக பொய் வழக்கு என்ற பேரில் விசாரணை என்ற பேரில் சந்தேகத்தின் பேரில் நீங்கள் குறவர் ஏனைய எந்த ஒரு பழங்குடி மக்களும் விசாரணை என்ற பேரில் சித்திரவதை செய்தால் மனித உரிமை மீறல் பண்ணால் அங்கு முதல் களமாக முதல் முதல் பதிப்பாக உங்களுக்கு எதிர்ப்பாக வனவேங்குகள் நிச்சயமாக களத்தில் இருக்கும் புரிஞ்சுக்கோ மனித உரிமை ஒரு கை ஒரு தட்டி இந்த இடத்துல பட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போ சொல்றது இந்த கால மேதக பிரபாகரின் பிள்ளைகள் பார்த்து சும்மா இருக்க முடியாது எங்க அப்பன் தாத்து இந்த ஆத்தி மூட்டை மூலம் ஐயா சாமி சொல்லிட்டு போற கூட்டம் கிடையாது இனிமேல் அநீதிக்கு எதிராக நியாயத்துக்கு எதிராக நீங்கள் அடக்குமுறையை கையில் எடுத்தால் நாங்களும் மீண்டும் அடக்குமுறையை கையில் எடுப்போம் எந்த ஒரு மாற்றம் இல்ல அதுக்கு மீறி சென்றால் வழக்கு பதிவு முனை நல்லா கேட்டுக்கோங்க பேர் அன்புக்குரிய காவல்துறை அதிகாரிகளை இவர்கள் மீது வழக்கு போட்டால் இவர்கள் மீது மிரட்டினால் காவல்துறை ஐந்து நபர்களை வைத்து ஒன்று கூட்டி வீடு வீடுக்கு போய் விசாரணை நடத்தினார் இவர்கள் பயந்து விடுவார்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு இவர்கள் வரமாட்டார்கள் இவர்கள் போராடத்துக்கு அனுமதி மறுத்து விட்டால் போராட மாட்டார்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு தன்னுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டு இருப்பார்கள் என்று நீங்க தயவு செய்து நீங்கள் மற்ற இயக்கத்தை பார்ப்பது போல நீங்கள் வனவேகியில் கட்சியை நீங்கள் பார்த்து விடவிட வேண்டாம் உங்களுடைய அடக்குமுறைகளுக்கும் ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் உங்களுடைய கொடுங்கோல் சட்டங்களுக்கும் வழக்குகளுக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய இருக்கு இயக்கமாகத்தான் இந்த வனவேகிகள் இருக்கிறது தமிழகத்தில் எல்லா மாவட்டத்திலும் வழக்கு வாங்கியிருக்கோம் வழக்கு ஒன்று புதுசு கிடையாது இந்த மக்கள் அநீதி எடுக்கிறதெல்லாம் வழக்கு வாங்குறதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த வள இந்த கட்சியை நடத்துகிறோம் கொஞ்சம் நிஞ்சம் அந்த மக்களுடைய சமூகம் பழங்குடி மக்களுடைய அநீதிக்கு இந்த காவல்துறைக்கும் இந்த ஆதி சாதி வெறி பிடித்தவர்கள் இந்த வழிகின்ற கொடுமை எண்ணற்ற கொடுமைகளாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட பேர் அன்புக்குரிய அண்ணன் டாக்டர் ஜெகநாதன் அவர்கள் சொன்னது போல இருநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு வழக்குகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக சொல்லப்பட்டு அதில் வெறும் இருபத்தி ஆறு வழக்குகள் தான் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மீது இருநூத்தி நாற்பது வழக்குகளும் நிலுவையில் உள்ளது எந்த ஒரு ஆதாரம் புண்புலம் இன்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல செல்லக்கண்ணிய ராசாக்கண் என்பவர் ஜெய்பீம் படம் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த ஜெய்பீம் படம் கதாபாத்திரம் வருகின்ற ராசாக்கண் என்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் குரவர் பழங்குடி சமூகத்தை சார்ந்தது அந்த ராசாக்கண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுலே ஒரு வீட்டில் திருடிட்டான் என்று பொய் வழக்கு போட்டு அவரை சிறைக்காவல் வைத்து கொத்தமையில் கொடூரமாக கொலை செய்து காவல்துறை அட்டுழுமையாக கூண்டில் ஏற்றியது அதனுடைய தீர்ப்பாக இரண்டாயிரத்தி நாலு ராசாக்கண்டு அவர்கள் குற்றம் செய்யப்படவில்லை அந்த குற்றத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அந்த வீட்டை சார்ந்தவர்கள் அதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் அந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்தக்கூடிய காவல்துறையினர் என்று அந்த காவல்துறையிலும் தண்டிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் தண்டனை பெற்று இன்னும் சிறை எடுத்து கொத்தலுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அன்பாந்தவர்களை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் தொடர்ச்சியாக ஜெய்பீமா நடந்தது அன்று இரண்டாவது ஜெய்பீமாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நடக்குது இன்று இந்த கொடூரம் இந்த மக்களுக்கு தேவையா இந்த அநீதி தேவையா கேட்க நாரியற்ற சமூகமாக இந்த மக்கள் இருக்கும் வரை உங்களுடைய அடக்குமுறை இந்த மண்ணில் ஏவி கொண்டுதான் இருக்கும் காலம் நிச்சயமாக நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது காலம் இதற்கு பதில் சொல்லியே தீரப்பட வேண்டும் வேறு அன்புக்குரிய உறவுகளே தொடர்ச்சியாக காவல்துறை மட்டுமல்ல ஆதிக்க சித்தாந்தங்களும் அடக்குமுறைகளும் நம்ம மீது ஏவப்பட்டுத்தான் கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு இனிமேல் நாம் பயந்து ஒடுங்கி போய் கொண்டிருந்திருந்தால் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைகளும் ஏன் வளர்கின்ற கருவறையில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கூட அடிமை சமூகமாக நம்மை போல ஏழம் பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துவிட்டோம் அடக்குமுறைக்கு எதிராக நீங்கள் அநியமாக இருங்கள் யார் எதிர்த்து உங்களை குரல் கொடுத்தாலும் எதிர்மறையாக குரல் கொடுத்தாலும் நீங்கள் எதிர்த்து குரல் கொடுங்கள் அமைதியாக இருந்தது போதும் அடிமையாக இருந்தது போதும் ஏன் எதற்குகின்ற ஒரு கேள்வி கதைகளை தொடுங்கள் அவன் யாராக இருந்தாலும் சரி பாதிக்கப்பட்ட இந்த மண்ணுடைய ஆதி குடிகள் பழங்குடிகள் இன்னும் அரசியல் நுகர்வு கல்வி வேலை வாய்ப்பு எதிரி நுகர முடியாம ஒரு சூழ்நிலை இந்த மண்ணில் நிலவி கொண்டிருக்கின்றன அவர் அரசியல் நாற்காலிக்கு எனக்கு முதலமைச்சர் நாற்காலி வேண்டும் பிரதமர் நாற்காலி வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருக்கான் 
ஆனா இந்த மக்கள் இன்னும் பழங்குடி மக்கள் தன்னுடைய வீட்டுல விளக்கேறியல பக்கத்துல பள்ளிக்கூடம் இல்லை அரசு மருத்துவமனை இல்லை நடந்து போக சாலை வசதி இல்லை பேருந்து வசதி இல்லை மருத்துவமனையில பள்ளிக்கூடம் இல்லைன்னு சொல்லி அடிப்படை அன்றாட எனக்கு சாதி சான்றிதழ் இல்லை குடியிருப்பு வீடு இல்லை குடியிருக்க பட்டா இல்லை ஓட்டை ஆதார் கார்டு இல்லை குடும்ப அட்டை இல்லை ஓட்டை இல்லை அப்படின்ற ஒரு சாதாரண அடிப்படை கோரிக்கைக்கு இந்த இருபத்தோரம் நூற்றாண்டிலும் போராடி ஒன்று இருக்கு எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் பார்த்தீங்களா ஒரு புறம் முதலமைச்சர் நாற்காலிக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் இந்த மனுடைய மைந்தர்கள் நாங்களும் வாழ்வதற்கு ஏதோ ஒரு அடித்தளம் கொடுங்கள் சொல்லி ஒரு புறம் போராடி கொண்டிருக்கிறார் இதற்கு யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது இங்கே பார்க்கின்ற ஆதரவு தெரிவிக்கின்ற முற்போக்கு சிந்தனையாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுடைய சிந்தனையில் நான் இதை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் கருத்து அன்புக்குரிய உறவுகளை ஆந்திர மாநிலத்தில் நடந்த இந்த கொடூரம் மிகப்பெரிய அளவில் கண்டிக்கத்தக்கது இது ஒரு மிகப்பெரிய தமிழின படுகொலையாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆந்திர மாநில சித்தூர் மாவட்ட காவல்துறையினரால் அரங்கேற்றப்பட்ட இந்த கொடூரம் ஐயப்பன் பூமதி உள்பட அந்த ஒன்பது நபர் மீது பதியப்பட்ட அந்த பொய் வழக்குகள் உடனே ரத்து செய்ய மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஆவணம் செய்யப்பட வேண்டும் விசாரணை என்கிற பெயரில் குழந்தைகள் சிறுவர்கள் உள்பட பெண்கள் உள்பட அழைத்து சென்று வன்கொடுமையும் பாலியல் சித்திரவதையும் செய்து காவல்துறையினர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு தடுத்தல் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை துறை ரீதியாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் அதற்கு தமிழக அரசு சரியான முறையில் ஆந்திர அரசுக்கு ஆவணம் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த விசாரணை இவர்கள் நடத்துகின்ற இந்த சித்து விளையாட்டு என்பது தமிழக காவல்துறையும் ஆந்திர காவல்துறையும் இணைந்து இந்த பிரச்சனையை முடிப்பதற்கு பல்வேறு கோணங்களிலே பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு மறைமுகமாக பணம் கொடுக்கிறார்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு லட்ச வேண்டும் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் நாங்கள் செய்தது தவறுதான் இதை பெருசுபடுத்தப்பட வேண்டாம் இந்தாங்கள் உங்களுக்கு நாங்கள் முப்பது லட்சம் தருகிறோம் என்று ஆந்திர மாநில காவல்துறையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திடம் மறைமுகமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய கொடுமைகள் அங்கே இறங்கிட்டிருக்கிறார்கள் எவ்வளவு பெரிய வேலைகள் அங்கே ஓடி கொண்டிருக்கின்றது ஆக இவெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படுத்திய ஆந்திரா காவல்துறை மட்டுமல்ல கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இந்த பிரச்சனைக்கு இந்த வன்கொடுமைக்கு இந்த பாலியல் வன்கொடுமைக்கு குழந்தைகள் மீது தாக்கப்பட்ட அந்த சில்ட்ரன் ஆக்டுக்கும் எல்லாத்துக்கும் சார்பாக ஒட்டுமொத்தமாக வழக்குகள் ஆந்திர காவல்துறையினர் மட்டுமல்ல இதற்காக ஆதரவாக இருந்த தமிழக கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட காவல்துறையின் மீதும் வன்கொடுமை தடுப்பு தடுத்தல்களில் வழக்கு பதிவு செய்து அவர்களை பணி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மேம்படுத்தப்பட வேண்டும் பாதிப்பு ஏற்படுத்த ஏற்படுத்திய அந்த காவல்துறைகளுடைய சொத்துக்கள் முடக்கப்பட வேண்டும் பாதிப்பு அடைந்த அந்த குடும்பத்திற்கு ஐம்பது லட்சம் குடும்ப இழப்பீடு தொகையாக வழங்கப்பட வேண்டும் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது என் தம்பி சொன்னது போல இசை மதிவாள் சொன்னது போல சாராயம் குடிச்சவனுக்கு ஒரு தொகை சாராயம் வித்தவனுக்கு ஒரு தொகை கொடுக்கும் பொழுது உன்னுடைய சனாதன போக்கால் உன்னுடைய சாதிய பயங்கரவாதத்தால் உன்னுடைய மொழி பயங்கரவாதத்தால் தமிழ் இன படுகொலையில் ஆதி தமிழுடைய தொப்புள்குடி அகரக்கூடிய இந்த குரவர் பழமொழி மீது வன்கொடுமை நடந்திருக்கின்றது பாலைகள் சித்திரவதை நடந்திருக்கின்றது அந்த ஏழு நாட்கள் எவ்வாறெல்லாம் அவதிப்பட்டிருப்பார்கள் அதற்கு நீங்கள் கொடுக்கின்ற மன்னிப்பு காணிக்கையாக நீங்கள் ஐம்பது லட்ச ரூபாய் இந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் காணிக்கை நீங்க கொடுக்கணும் காணிக்க நீ இழப்பீடு இல்லை நாங்க கேட்பது இழப்பீடு இல்லை நீ இந்த மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய காணிக்கை இத்தனை ஆண்டுகளாக உங்களை சும்மா விட்டோம் அல்லவா கேள்வி கேட்க கேட்க கேட்காம போயிட்டோம் அல்லவா இனிமேல் கேள்வி கேட்போம் பழங்குடி மக்களுக்கு குறவர் மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் தமிழர்களுக்கு ஆதி தமிழர்களுக்கும் குறவர்களுக்கும் இருளர்களுக்கும் பழியர்களுக்கும் ஏழை எந்த இடத்திலும் பழங்குடி தமிழர்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் அநீதி நடந்தால் அடக்குமுறை நடந்தால் அங்கே முதல் காலமாக வனவேங்கிகள் இருக்கும் அதனால்தான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடக்கின்ற ஆர்ப்பாட்டுக்கு நடந்த கொடுமைக்கு ஆந்திர மாநிலம் நடந்த கொடுமைக்கு தென்முனையில் இருக்கின்ற மதுரை மண்ணில இந்த கண்ணகி பூமியில அநீதிக்கு எதிராக இங்கே வனவியல் கட்சி முழங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆக இந்த இருக்கக்கூடிய உளவுத்துறை அதிகாரிகள் சரியான விதத்தில் சரியான முறையில இந்த பிரச்சனை இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இதன் அடிப்படையில் இந்த காரணத்திற்காக இந்த முறைக்காக நடைபெற்றது என்பது தெல்ல தெளிவாக தமிழக அரசிடம் கொண்டு போய் சேருங்க தயவு செய்து தவறாக போய் சேர்த்து விடாதீங்க உங்க காலில் விழுந்து கேட்கிறோம் ஏன்னா நீங்க கொடுக்கின்ற அந்த குறிப்பேடு தான் 
அங்கே தலைமைச் செயலகத்தில் போய் நிற்கிது அங்கேயும் போய் தப்பு தப்பாக நிற்கிது இதில் என்ன ஒரு கொடுமனா இந்த மனுடைய பூர்வீக குடிகள் புறவர் பழங்குடி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க ஆதி குடிகள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒரு ஊடகம் என்ன சொல்வது தெரியுமா குருவிக்கார சமூக மக்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒன்பது நபர்களை ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த காவல்துறைகள் சித்திரவதை குருவிக்கார சமூக பெண் பாவம் குருவிக்கார சமூக பெண் நரிக்குறவர் குரு சமூக சமூக பெண் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு எவ்வளவு பெரிய கொடுமை எந்த சமூகத்திற்கு முத உருப்படியா கொடுமை நடந்திருக்குன்றத உருப்படியா நீ பதிவிடப்படும் யாரு எந்த சமூகத்திற்கு நடந்திருக்கிறது எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்ற தெல்ல தெளிவா தெளிவு படிச்சுட்டு நீங்க பதிவு போடணும் காரணம் என்ன நன்றால் இந்த குழப்பம் எதிலிருந்து தோன்றுது என்றால் நரிக்குறவர் என்கிற பெயரில் இருப்பவர்கள் குறவர்கள் அல்ல தெரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் ஊசி மணி பாசி மணி விற்பவர்கள் இங்கே குறவர்கள் என்று தன்னை அடையாளப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் எழுபது ஆண்டு காலமாக அந்த ஊசி மணி பாசி மணி வைத்து வைத்துக் கொண்டு இருப்பவர்கள் தொழில் செய்தவர்கள் உண்மையான குறவர்கள் அல்ல அவர்கள் குறவர் 